Clara Zetkin ist in der lila Villa von den Toten auferstanden. Die Frauenrechtlerin erzählt aus ihrem Leben und blickt zurück auf 100 Jahre Frauenwahlrecht. In der Verkleidung steckt Historikerin und Schauspielerin Claudia von Gilieu. Sie tritt öfter mal bei Veranstaltungen als Clara Zetkin auf. Ihr Vortrag wird dadurch lebendiger. Beim Vortrag versucht man vielleicht auch eher, das hat auch seine Vorteile, dass man alle Seiten beleuchtet und für und wieder darstellt. Ähm, aber bei Clara Zetkin darf ich auch mal was Einseitiges, was Knallhartes sagen. Also das macht einfach auch, auch Spaß an der Rolle. Clara Zetkin setzte sich für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ein. Ihre Lebensgeschichte passt perfekt zum Motto der Frauenwoche. Auch die Zuschauer waren von der Performance beeindruckt. Sie hat zum Nachdenken angeregt. Als Frauen sind wir zwar anders und dieses Anderssein, das möchten wir auch behüten. Aber wir sind als Mensch mit gleichen Rechten ausgestattet und haben auch die gleichen Fähigkeiten, ganz bestimmt. Dass man weiterkämpfen muss, beobachten muss, was ist noch nicht in Ordnung. Offiziell haben wir so ähnlich wie damals ja auch nach dem Ersten Weltkrieg bestimmte Rechte. Das ist schon ganz gut, würde ich sagen. Aber wie setzt man das im Alltag um? So wie Clara Zetkin die Menschen erreicht hat, hat das auch am Sonntag Claudia von Gilieu geschafft. Denn nach einem Jahrhundert ist die Gleichstellung der Frauen immer noch nicht erreicht. Im Gegensatz zu Clara Zetkins Lebzeiten hat sich aber schon viel getan.